Hello guys, <coughs> welcome back to my channel again. Uh, para doon sa bago pa sa channel, paki please lang po like and share. And then subscribe. And don't forget to click that bell button. Para lagi po kayo ma-notified ma pag may bagong video akong i-upload. Uh, ngayon, dito sa amin medyo late na pero hindi pa ako nakatulog. Uh, ano na ngayon dito? 12.30 a.m. Nang malapit na magalaon na ng madaling araw. So, kanina, may nag, ano, may nag, may nag message sa akin, tinatanong kung saan ako galing, at kung paano ako nakarating dito. Well, ganito po yan, medyo, medyo long story, at saka kung saan, kung saan ako, eh, medyo long story kung paano ako nakarating dito. Um, kung saan ako nang galing at saka kung bakit ako nakarating dito yun ang tanong sa akin so medyo long story pero gagawin lang natin ito ngayon ay part 1 uh, dali lang po well <clears throat> ako naman ano lang po ako sa Pilipinas kami ay isang mahirap lamang Uh, nanggaling ako sa isang malit island sa probinsya ang pangalan ng province namin is Balut Island sa Langgani, Dabao Occidental uh, para doon sa hindi nakakaalam ako ay isang nitibo lamang yung tribes ko yun yung tinatawag nilang Blaan uh, spelling B L A N Blaan Uh, pwede nyo po yung i-check sa YouTube para makikita nyo kung anong culture meron ako. So, fast forward. Nung hindi ko naalala kung anong year yon pero siguro mga line of 80s. Uh, na, napunta ako sa Manila, pero um, super bata pa ako noon. Paano ako nakarating sa Manila? So, so naalala ko. Sa, sa naalala ko, parang may ninang yata ako noon, nakatira sa Manila ng maraming taon. So, kumbaga sinama niya ako kasi magbabakasyon lang daw doon sa kanya. So, syempre ako bata pa. Sumama naman ako dahil hindi ko akalain na hindi ko alam kung doon ako titira at kung gaano ako katagal doon. So, sa madaling salita, sumama ako sa kanya. Ang hindi ko alam... Ang purpose pala, kaya niya ako sinama, dahil sa Maynila, may isang, may isang taga amin din, pero hindi ko kilala ito noong araw kasi bata, siyempre bata pa ako noon, uh, nangangailangan daw sila ng katulong. So, bilang yaya at saka yung, yun nga, yung gawa yung bahay, kasambahay sa madaling salita. So, ako naman, hindi ko akalain na maging, yun ang maging, ano, takbo ng buhay. So, fast forward, ayun, nakatira na ako doon sa pamilya na yon Isang katulong. Noong araw, super late ang sahod. So, nakatira ko sa pamilya na yan ng 11 years. Ang kasama ko sa bahay, yung lola ng mga bata, tatlong bata, dalaw uh, dalawang magkapatid at saka yung pinsa nila. Super late yan sila, mga baby pa sila. So, nakatira ako sa kanila ng 11 years hanggang sa ano, malaki na sila. So, sa madaling salita, sa 11 years niyan, maging katulong ako doon. Noong first 3 years, okay pa naman, mabait sila. Pero hindi ko sinabing, pero ako nakamove on ako ngayon. Parang, uh, nireply ko lang yung nagtanong kanina. So, sa madaling salita nyo, after two, uh, after one day, eh, hindi, sa ano ba ito? Paano ba ito? Medyo matagal na kasi noon eh. eh. Yung pagdating ko sa kanila pala, ma maaga yon So, sa madaling salita, yung mga uh, pagkagabi, nagtanong ako, kanino matulog yung, ano, yung mga bata? Siyempre, ang alam ko, pagka bata, kasama magulang, di ba, nanay nila. Yun ang tanong ko. Siyempre, inosenteng tanong lang dahil bata yon hindi ko alam. 
tinanong ko yung lola nila kasi yung pinakamaliit yata parang 8 months pa lang noon yung bunsong bata nung inaalagaan ko so nagalit yung lola agad siya nagalit yung the first step pa lang bakit ako nagtanong-tanong kaya alam ko naman daw na kaya ako pumunta sa Manila para maging katulong tagalaga ng bata pero honestly, hindi ko alam na yung purpose dinala ko sa Manila kung maging katulong. Pero okay niyo, wala na akong choice. Nandiyan ako eh, bata pa ako noon. Um, wala akong pera, kaya hindi ako nakakawin ng na probinsya. So, sa madaling salita, medyo makalat sa background ko. Dahil ano yung mga Christmas, pang Christmas day ko, hinuhugasan kung bago ko ilalagay. So, by the way, balik naman tayo doon sa life ko. So, ayun, maging katulungan ko sa Maynila ng maraming taon, 11 years. Pero yung, wala bata talaga ako nung hindi ko alam kung tanga lang talaga o ano ba. Pero super awa ako sa mga bata niyo kasi syempre wala nanay nila, kasama lang nila yung lola nila, ganun. At saka, konting ano lang ano, para naman doon sa may mga kasambahay, kahit na sa Pilipinas. Uh, ito ba sila ito sa aking experience uh, pag may katulong kayo basta at mabait yung katulong nyo huwag nyo naman malatratuhin kasi ano eh nakakalungkot pag yun minamalatrato yung kasambahay nyo may mga katulong din naman na salbahe masama ang mga ginagawa nila Pero ako talagang mabait lang talaga ako. Mapagmahal ako sa mga bata niyo. Kaya hindi ko sila maiwan-iwan. So, para lang doon sa may mga kasambahay, pag mabait yung katulong nyo, huwag nyo naman silang malatratuhin. Kaya sila nagtatrabaho o maging katulong nyo dahil nangangailangan sila. Kailangan din nila yung maliit sahod nila na manggagaling sa inyo. Hindi yung... <clears throat> hindi yung... Uh, Sisirain nyo sila doon sa mga anak nyo na sa abroad para hindi sila padalahan ng pera. Para hindi sila magpadala ng pera para sa sahod ng katulong nila, yung tagalaga ng anak nila. Mali po yun. Kahit naman kami mga katulong lang, tao rin kami. May pakiramdam. Kung hayop nga, may pakiramdam eh. Nasasakta ng mga hayop. Tao rin naman kami, kaya... Kahit na katulong lang kami, oo, mababa yung, mas mababa yung level namin sa inyo, pero tao rin naman kami, may pakiramdam din. <clears throat> Wag nyo naman malatratuhin. At saka kahit na magkano yung sahon lang, kahit gaano kaunti, kailangan po nila yun. Base sa experience ko, uh, minsan yung maliit sahod ko pa hulog-hulugan, paghatiin po yan. Pero okay lang, nakamove on naman ako, parang nireply ko lang yung doon sa tanong. Yung sahod ko, hinahati-hati po yan. Tapos, for the last six long years, talagang wala akong sahod sa buong anim na taon. Yun ang story ng buhay ko. So, sa madaling salita, tumakas ako noon. Yung mga, siguro mga 20, ano na ako, 19 or 20 na ako, 21. Tumakas ako noon, kasama ko yung <laughs> kalupuhan, may pinsan ako. Uh, umalis kami namasukan kami sa iba. Ayun, medyo maganda yung ano doon, pinagtrabahoan namin doon. Maganda yung maging amo namin, binabayaron sahod namin. Kalukuhan pa namin. May kalukuhan pa kami ginawa. <laughs> Tumakas ulit kami. Tumakas kami na isang araw, pero bumalik kami. Pero mabait yung amo namin, sinabi lang namin na may pinuntahan. Balak namin, hindi na bumalik, pero bumalik ulit kami. Kasi mabait sila. Nakonsensyahan lang kami. Bumalik sila. Pero sa madaling salta, nung tumakas ako sa dati kong tinitirahan ng maraming taon, 11 years ako sa kanila, nung, tuma nung umalis ako sa kanila, uh, bumabalik pa rin ako. Pag may sahod ako, bumabalik ako sa kanila. Uh, minsan nagluluto kami doon. Enjoy. Minsan pinapanood ko ng TV yung mga bata. Na ganun. Bibigay, uh, ako pa mismo minsan nagbibigay ng konting pera. Ganun. 
Pero hindi ko na, hindi na ako nagda, hindi ko na inisip yung hindi ako binibigyan ng sahod. Kinakalimutan ko yung kahit na anong, kahit na may latra, min latrato la ko. Ano ba yun? Kahit na yung, oo, oh, yun nga. Parang hindi maganda ang trato sa, hindi maganda trato sa akin. Para sa akin, kinakalimutan ko na yun kasi ano eh, wala, ganun talagang buhay. So ngayon naman, kung paano ako nakarating dito, uso pa noong araw yung penpal eh. May nakilala ako. So, sumadaling salita, sulatang kami, maging kaibigan, ganun gano So, tina after after 3 years, tinanong niya ako kung gusto ko rin siyang pakasalan. Ang sagot ko naman, hindi. So, continue pa rin, maging katulong sa Pilipinas. And then, after 2 years again, tinanong niya ako para maging apat na tao na yata. Tinanong niya uli ako kung gusto ko magpakasal sa kanya. So, ang sagot ko man, So, pinag-isip-isipan ko muna bako ko sumagot. So, nagsagot ako ng yes after 3 months nang huli niyang tanong sa akin. So, sandaling salita. Yan, nakarating ako dito sa Norway. Ito muna guys, part 1. Dahil ano na, medyo mahaba niyo yung video. So, papatuloy natin bukas kasi late na parang gusto ko nang matulog. Uh, 10 minutes before 1 na dito. So, ayan na muna guys, papatuloy natin bukas ang part 2 ng buhay ko. So, ayan lang po muna guys, ngayon ang Pag may kasambahay kayo, wag na wag po natin ninyong malalatratuhin. Tao rin po yan, may pakiramdam, nasasaktan din po yung isipan lang, damdamin nila. Kahit na gaano kalit yung sahod nila, ibigay nyo po yan kasi kailangan na kailangan nila yan. Base lang ito sa aking experience. Sige, yan lang po muna guys, and then i-continue natin. Bukas yung part to. Kapag ano, kasi day off ko bukas. Hindi, may trabaho pala ako bukas, pero night shift. So, pwede ko ipatuloy bukas. So, yun lang po muna guys sa ngayon dahil medyo mahaba-haba na itong video natin and then i-continue natin bukas. Salamat po sa pag ano, sa pag subscribe. Thank you po. Bye-bye muna.